हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको सी एस एस के कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स के बारे में बताऊंगा कॉम्बिनेटर्स सेलेक्टर को दो सेलेक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है इन्हें सेलेक्टर्स के बीच में स्पेशल सिंबल के रूप में डिफाइन किया जाता है जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स को कम्बाइन करते हैं और एक नया सेलेक्टर बना देते हैं सी में चार तरह के कॉम्बिनेटर्स अवेलेबल हैं पहला कॉम्बिनेटर्स डिसेंडेंट सेलेक्टर हैं इस कॉम्बिनेटर को सबसे अधिक यूज किया जाता है डिसेंडेंट सेलेक्टर ऐसे एलिमेंट को टारगेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो किसी पेरेंट एलिमेंट के चाइल्ड हों इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाइल्ड एलिमेंट कितने डीप लेवल पर हैं इसका सेंटेक्स मैंने यहाँ पर लिखा है पहले हम पेरेंट एलिमेंट लिखते हैं उसके बाद स्पेस उसके बाद फिर डिसेंडेंट एलिमेंट लिखते हैं और अपने कर्ली बरेसिस में अपनी सी एस एस प्रॉपर्टी लिखते हैं इस लिस्ट में दूसरा कॉम्बिनेटर है चाइल्ड सेलेक्टर चाइल्ड सेलेक्टर ऐसे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो किसी पेरेंट एलिमेंट के इमीडिएट चाइल्ड होते हैं मैंने यहाँ पर इसका सेंटेक्स लिखा है पहले हम पेरेंट एलिमेंट को लिखते हैं उसके बाद हम यहाँ ये साइन लिखते हैं और फिर चाइल्ड एलिमेंट लिखते हैं उसके बाद कर्ली बेरेसिस में अपनी सी एस एस प्रॉपर्टी लिखते हैं इस लिस्ट में थर्ड कॉम्बिनेटर है एडजसेंट सिबलिंग सेलेक्टर एडजसेंट सिबलिंग सेलेक्टर किसी स्पेसिफाई किए गए एलिमेंट्स के एडजसेंट सिबलिंग्स को सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है कोई भी दो एलिमेंट्स एडजसेंट जब कहलाते हैं जब वे एक दूसरे के पहले या बाद में आते हैं यानी जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे के सटे हुए रहते हैं तो वे एडजसेंट कहलाते हैं कभी भी दो एलिमेंट्स तब सिबलिंग कहलाते हैं जब उनका पेरेंट एलिमेंट सेम होता है इस लिस्ट में लास्ट कॉम्बिनेटर हैं जनरल सिबलिंग सेलेक्टर जनरल सिबलिंग सेलेक्टर ऐसे भी एलिमेंट्स को सेलेक्ट करता है जो स्पेसिफाई किए गए एलिमेंट्स के सिबलिंग्स हैं इस सेलेक्टर का जनरल सेंटेक्स मैंने यहाँ पे लिखा है पहले हम स्पेसिफाइड एलिमेंट लिखते हैं उसके बाद ये साइन लगाते हैं फिर हम अपना जनरल सिबलिंग एलिमेंट लिखते हैं उसके बाद हम कर्ली बरेसिस के अंदर अपनी सी एस प्रॉपर्टी लिखते हैं तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इन्हें प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम इन कॉम्बिनेटर्स को अपने वेब पेज में कैसे यूज़ करते हैं मैंने यहाँ अपने इस पेज में कुछ ड्यूज लिए हैं जिनके अंदर एक हेडिंग और एक पैराग्राफ है और उसके बाद एक यू एल लिस्ट है और एक हमारी ऑर्डर लिस्ट है जो हमारी यू एल लिस्ट की चाइल्ड लिस्ट है मैं इसे ब्राउजर पे ओपन करके दिखा देता हूँ मैंने इसे यहाँ ब्राउजर पे ओपन किया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ हमारे पास तीन ड्यूज हैं जिनके अंदर हेडिंग्स और पैराग्राफ्स हैं उसके बाद एक अनऑर्डर लिस्ट है और इस अनऑर्डर लिस्ट के थर्ड लिस्ट आइटम में एक ऑर्डर लिस्ट है फ्रेंड्स अब मैं एक एक करके अपने चारों कॉम्बिनेटर सेलेक्टर को प्रैक्टिकली आपको बता देता हूं मैं सबसे पहले डिसेंडेंट सेलेक्टर को यूज करता हूं जैसा कि मैंने यहां इस सेंटेक्स में बताया था कि हम पहले पेरेंट एलिमेंट लिखते हैं उसके बाद स्पेस और उसके बाद जो भी हमें सी एस एस प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है वो लिखते हैं यहाँ मैं ड्यू लिखता हूँ और फिर स्पेस स्पेस के बाद मैं यहाँ एच वन लिखता हूँ और उसके बाद अपनी सी एस एस प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ मैं कलर लिखता हूँ यहाँ ग्रीन मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो ड्यू एलिमेंट है उसके अंदर जो एच वन है उन सभी एच वन हेडिंग्स का कलर ग्रीन हो जाए मैं इसे सेव करके ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ फ्रेंड्स हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास तीन ड्यूज हैं और उनमें एक एक हेडिंग है हमारी उन सभी H1 वन हेडिंग्स का कलर ग्रीन हो गया है ऐसे ही अगर मैं अपने डिसेंडेंट सेलेक्टर को लिस्ट पे अप्लाई कराना चाहूँ तो उसके लिए मैं यहाँ सबसे पहले यू लिखता हूँ यू हमारी पेरेंट लिस्ट है उसके बाद में स्पेस लगा के ओ लिखता हूँ और इस बार मैं यहाँ कलर लिखता हूँ रेड मैंने यहाँ पे लिखा है कि यू एल लिस्ट के अंदर जितने भी ओ एल लिस्ट एलिमेंट्स हैं उनका कलर रेड हो जाए मैं इसे सेव करके अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ फ्रेंड्स ब्राउजर रिफ्रेश करने पे हमारे ये सभी एलिमेंट्स जो ऑर्डर लिस्ट के एलिमेंट्स हैं 
उनका कलर रेड हो जाएगा मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ यहाँ हम देख सकते हैं हमारी ऑर्डर लिस्ट के सभी एलिमेंट्स का कलर रेड हो गया है फ्रेंड्स नेक्स्ट कॉम्बिनेटर हमारा चाइल्ड सेलेक्टर है जैसा कि मैंने यहाँ इस चाइल्ड सेलेक्टर का सेंटेक्स को बताया था कि पहले हम पेरेंट एलिमेंट लिखते हैं उसके बाद ये साइन लगाते हैं और फिर चाइल्ड एलिमेंट लिखते हैं मैं यहाँ इस ड्यू और एच के एलिमेंट्स के बीच में ये साइन लिखता हूँ और इस बार मैं इस ग्रीन की जगह H1 का कलर चाहता हूँ ब्लू कि हमारी हेडिंग का कलर ब्लू हो जाए और अपने पेज को सेव करके ब्राउज़र रिफ्रेश करता हूँ फ्रेंड्स हमारे ड्यूज के अंदर जितनी भी हेडिंग्स हैं वो सभी ब्लू हो गई हैं अब मैं चाहता हूँ कि हमारी जितनी भी अनऑर्डर लिस्ट हैं उन सभी लिस्ट आइटम का कलर रेड हो जाए मैं यहाँ पर यू लिखता हूँ ये हमारा पेरेंट एलिमेंट है उसके बाद साइन लगा फिर एल आई लिखता हूँ और उसके बाद अपनी सी एस एस प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ मैं अपने सभी अनऑर्डर लिस्ट के आइटम्स का कलर रेड चाहता हूँ कि रेड हो जाए और ऑर्डर लिस्ट का कलर मैं यहाँ पे ग्रीन लिख देता हूँ इसे सेव करके ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ फ्रेंड्स हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जितने भी अनऑर्डर लिस्ट आइटम हैं वो रेड हो गए हैं और हमारी ऑर्डर लिस्ट आइटम उनका कलर ग्रीन है अब मैं नेक्स्ट कॉम्बिनेटर को बता देता हूँ फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेटर है एडजसेंट सिबलिंग सेलेक्टर जैसा कि मैंने यहाँ आपको इसका सेंटेक्स बताया था पहले हम स्पेसिफाइड एलिमेंट लिखते हैं उसके बाद एडजसेंट सिबलिंग एलिमेंट लिखते हैं और उसके बाद अपनी सी एस एस प्रॉपर्टी मैं यहाँ से इन सभी को डिलीट कर देता हूँ मैं यहाँ लिखता हूँ एच और फिर प्लस साइन और उसके बाद मैं पी लिखता हूँ और इसमें बैकग्राउंड कलर लिखता हूँ मैं रेड और कलर वाइट फ्रेंड्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि हमारे जितने भी H1 टैग हैं H1 टैग के अंदर हमारे जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए और उनका टेक्स्ट कलर वाइट मैं इसे सेव करके अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ फ्रेंड्स हम यहां देख सकते हैं कि हमारे जितने भी H1 टैग के बाद पैराग्राफ्स हैं उन सभी पैराग्राफ्स का बैकग्राउंड कलर रेड हो गया है और उनका टेक्स्ट कलर वाइट फ्रेंड्स इस प्रकार हम अपने किसी भी एलिमेंट्स पे एडजेंट सिबलिंग सेलेक्टर को अप्लाई कर सकते हैं अब मैं आपको नेक्स्ट कॉम्बिनेटर के बारे में बता देता हूँ हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेटर है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर जनरल सिबलिंग सेलेक्टर का सेंटेक्स मैंने यहाँ पर आपको बताया था सबसे पहले हम स्पेसिफाइड एलिमेंट लिखते हैं उसके बाद ये साइन लिखते हैं और फिर जनरल सिबलिंग एलिमेंट सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इसे यहाँ से डिलीट करता हूँ और उसके बाद अपने सभी ड्यूज में एक एक पैराग्राफ को ऐड कर देता हूँ और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी और ये साइन और फिर पी उसके बाद कलरी ब्रेसिस के अंदर मैं बैकग्राउंड कलर सेट करता हूँ ब्लैक और कलर वाइट मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि हमारे पैराग्राफ के बाद के जितने भी पैराग्राफ हैं उनका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए और कलर वाइट मैं इसे सेव करके ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ फ्रेंड्स हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो भी सेकंड पैराग्राफ है वो फर्स्ट ड्यू में हो चाहे सेकंड में या थर्ड में उन सभी का बैकग्राउंड कलर ब्लैक है और टेक्स्ट कलर वाइट ऐसे ही अगर मैं यहाँ इस ऑयल लिस्ट को कॉपी करके अपनी यू लिस्ट के बाद लिखता हूँ मैं इसे थोड़ा अलाइनमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं यू लिखता हूँ फिर ये साइन और फिर ओ उसके बाद इसका कलर मैं लिखता हूँ वाइट और बैकग्राउंड कलर ग्रीन इसे सेव करके ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ फ्रेंड्स हम यहाँ देख सकते हैं हमारी जो यू लिस्ट के बाद लिस्ट है उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन है और उसके टेक्स्ट का कलर वाइट इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रिसेंटली अपडेट मिलता रहे